Under en vecka varje sommar samlas intresserade från hela Sverige för att inventera naturskogar med höga naturvärden. De kallar det för forskningsresan i naturvårdens utmarker och den startade 1991. 2019 hålls forskningsresan i Ljungdalen, Härjedalen. Jag heter Emil V. Nilsson och jag ska få följa tre deltagare under veckan för att ta reda på vad forskningsresan egentligen handlar om. Den första personen jag träffar är Helena Björnström. Hon är en av fyra samordnare för forskningsresan. Jag heter Helena Björnström och jag bor i Dalarna. Men är från Skåne med en mamma från Blekinge och en pappa från norra Tornedalen. Och vad är din roll på forskningsresan i år? Jag är samordnare och håller i de trådarna som främst gäller inventering. Vad är målet för dig med den här forskningsresan? Det är att skapa ringar på vattnet. Allting som vi gör här kan deltagarna ta med sig hem och fortsätta med på hemmaplan. Och vad ska du göra nu, liksom? just nu? Nu är vi på väg ut i skogen och då ska jag göra det jag tycker är allra roligast. Det är att gå på skattjakt och leta arter. Jag känner att det är fint direkt. Du bara går från parkeringen och in så känns det, det känns fint direkt. Man ser på, på granarna att de har... Grå, skrovlig bark och hängande grenar och det är massa död ved här inne och fint markskikt med lite örter och sånt där så att det känns bra direkt. Det här var jättefint. Och nu håller deltagarna på att gå runt i små grupper med små checklistor och de ska försöka ta reda på vad det finns för naturvärden i den här skogen. Så de har delat upp sig, två och två eller tre och tre, och sen så får de gå runt med blanketterna och titta. Och kanske hittar de den här grantickan som jag såg direkt här, när vi kommer in till den fina döda granveden. Och där borta hänger jättefin garnlav. Garnlav är ju en av de bästa arterna tycker jag, som berättar att det har funnits skog jättelänge på den här platsen. Speciellt om det är mycket garnlav. Så den kanske de också ska få lära sig nu. Senare på dagen kom vi in i en skog i kanten av ett hygge. Skogsbiologen och naturvårdaren Sebastian Kirpo berättar mer om tallskogen. Vi har precis gått in i en liten tallnaturskog som är uppkommen efter skogsbrand. Den är påverkad av någon typ av plockhuggning efter skogsbranden troligen. För det saknas gamla träd, det saknas död ved och sådana saker. Men det ser att det är en väldigt stor stamdiameterspridning. Alltså det finns grova träd, det finns klena träd och allting däremellan. Men allting är nästan i samma ålder. Och när man ska titta på en tallskog så tycker jag att man ska fundera lite på just det med stamdiameterspridning. Det är det kanske bästa karaktären på just att det är en naturskogsmiljö. För skulle det varit en planterad skog då skulle nästan alla stammar ha samma grovlek. Och sen pågår självgallringen. När ni tittar ut i skogen här så ser ni att det finns mycket torrträd överallt. Men även en del spridda lågor som har ramlat de sista kanske. Ja. Stämningen på forskningsresan är väldigt informell. Experter lär nybörjare och entusiasmen är smittsam. De sista kanske 10, 15, 20 åren. Och det är också tecken på att den här skogen är i ett naturligt tillstånd. Under första dagen fick första gångs inventerarna lära sig mer om hur man beskriver naturskogen medan artexperterna inventerade. Andra dagen ska alla inventera och då träffar jag Kerstin Bronner från Nacka. Hon är på forskningsresan för första gången. Jag heter Kerstin och jag bor i Stockholm i Nacka. Till vardags jobbar jag som kurator i hälso- och sjukvården. Jag jobbar med rehabilitering. Vad var det som väckte ditt intresse för naturskogen? Ja, det var i samband med en händelse för två år sedan i Södra Dalarna på vårt sommarställe när vi lyckades med hjälp av skogsbiologerna att stoppa den. Och det var tack vare att de kunde komma ut och hjälpa oss att inventera skogen. Och det var det som var ja, faktiskt redskapet för att stoppa hela avverkningen. Och vad ska du göra nu? Vad händer liksom härnäst just idag? Ja, nu ska jag ut på min första inventeringstripp kan man säga då ut i skogen och se vad som finns. Lycka till! Tack! 
Platsen vi åker till är en oskyddad naturskog som aldrig varit kalhuggen. Däremot har man plockhuggit timmer. Det finns tydliga spår av skogsbrand med kol på tallstubbar och märken efter brand på de kvarstående äldre tallarna. Flera av dem är över 200 år gamla. Kerstin och de andra som inventerar ser snart att skogen håller en nyckelbiotops klass. Och när vi går där i skogen kommer Helena och berättar att hon hittat smalskaft slav, en rödlistad art som är klassad som sårbar. Typa in här så ser du alltid gröna partier ja. så är det långa, eh, långa nålar där på som är liksom lite, lite hudfärgade i topparna. Ja, just det, de så, ser man ju med blått ja, ögat här. Ja, ser blått ögat. Den är liksom väldigt stark i färgen i bålen. Nu ska, har jag luppen något rätt håll? Du ska ha texten mot dig, så ja. ja. Oj, titta! Den ser lite åkåt oh. ut. Åh! <laughs> ja, det gör den faktiskt. Den vinglar lite. Ja, den är ganska lång och vinglig. För att vara ja, en så liten lav är fruktkropparna mycket långa. Ja. Med ett vågigt böjt, svart skaft och ett runt huvud. Huvudet är förhållandevis litet och gråvitt. Oj. Ja, en hel dag i skogen. Hur ja. känns det nu? Ja, det känns svettigt. Ja. Och myggigt. Ja, det har varit lite flygfän. Ja, verkligen. Ja. Otroligt mycket mygg. Ja. Har du hittat några spännande arter ja, där? Massor med spännande arter som vi har sett. Ja. Små och lite större mot slutet. Ja. Bättre och bättre. Men vad var roligast tycker du? Vad var roligast? Ja. Det är väl när man liksom får en ny energi när man ser något nytt. Ja. När man får syn på de där små och små lavarna. Ja. Och, och se dem, för de är ju rätt svåra att se. Ja. Då kan man gå vidare en stund till. Och jag tyckte det var rätt kul att se björnbajs. <laughs> ja. ja, men det är också kul att se helheten på skogen. Ja. Ja. Ja, vad ska du göra nu då? Ja, nu ska jag ta mitt dopp i ja. just någon. <laughs> ja, då, då kör vi. Då, då badar vi. vi. Ja, det gör vi. <laughs> Den sista personen jag ska få följa med är Ingemar Södergren. Han har stor erfarenhet av att inventera skog. På forskningsresan är han gruppledare. Han har ansvar för att inventera ett område skog varje dag tillsammans med runt 10 deltagare. Idag ska gruppen ut ett område som anmälts för avverkning till skogsstyrelsen tidigare. Skogsmaskinerna kan rulla in när som helst. En mycket vacker skog som håller naturreservatsklass med gamla granar och en del riktigt gamla tallar. På runt 400 år. Vad gör du till vardags? Till vardags så läser jag till landskapsarkitekt på SLU på Ultuna. Vad var det som väckte ditt intresse för naturskogen? Ja, jag undrar om inte det började ganska tidigt. Vi gick på sån uroskuddagis. Och där tror jag grunden väcktes. Sen har det liksom legat latent ganska länge. Men sen, jag tror kanske främst när mina kompisar tyckte att det var accepterat. Då började jag ta mig ut skogen själv och upptäcka på egen hand. Och sen, ju mer jag har varit i skogen, ju mer tycker jag om den. Så har det varit. På forskningsresan i år är jag gruppledare. Och det innebär ju att jag har ett lite större ansvar när vi är ute och inventerar. Bara för att se till så att gruppen kommer hem säkert, mer eller mindre. Och att vi får området inventerat ordentligt. Vad ska du göra här näst idag? Ja, idag är det, nu håller de på och snackar här inne och planerar och sen ska vi ut i en fin skog. Jag ska gå ganska långt idag till en avverkningsanmälan då, som finns eh, i ett område som förmodligen är väldigt fint. Hallå Ingmar! Hallå! Hur går det nu? <laughs> jo, det går fint. Ja. Det går jättefint. Så du, vi är precis nästan inne i avverkningsanmälningen nu ja. som vi ska kolla. Ja. Har, har du hittat något spännande än så länge? Ja, ja, den skog vi har gått igenom hittills har ju varit det superfin. Ja. Jättemycket död ved, gamla träd, gamla grova tallar och en hel del rödlistade arter och ja. signalarter. Har det funkat bra att vara gruppledare och hålla ja, upp gruppen? Ja, det, det har gått bra. Det har varit ja. lite svårt idag för att det har varit spretigt för att det har varit mycket fint. Så det är mycket som folk vill kolla in själva och då blir det spretigt i gruppen. Men eh, vi har samlat oss och snackat igenom och ja, det har gått bra ja. <laughs> faktiskt. Så den här skogen som... som... 
med jättelika tallar och gamla granar och så. Den är, den är anmäld för avverkan. Ja, den är anmäld från 2017. Ja. Så vi är precis i början nu så vi ska se hur det ser ut här inne. Men man kan ju redan se att det finns gamla träd. Där finns det en, en torr raka. Där är fin gammal tall, död tall. Och det ser ut att kunna finnas mycket fint. Ja. Nej, men då, då får vi jobba på då. Ja. Nu Ingmar har alla blivit helt till sig. Vad är det som har hänt här? Ja, nu har Linda hittat en fantastiskt fin låga. Den som vi ser här framför oss. Kan du inte visa vad det var för något? <laughs> Jag ska visa vad Linda har hittat då. Sådana här gamla lågor ser man ju väldigt sällan. Och eh, då kan man hitta sådana här riktiga sällsynta arter som den här till exempel. Kanske en ganska anspråkslös liten ticka, men den heter rosa ticka. Den kan vara sådär, när den är fräschare så är den så är riktigt laxrosa inuti och under. Den är väldigt fin, så här, sällsynt art. Sen hade vi... Här på baksidan så hade vi ett par till arter. Men bland annat den här... Rynkskinn här. Som också är en rödlistad, väldigt fin art som växer på sådana här gamla lågor av gran. Och det här, så här mycket rynkskinn är det ju väldigt sällan att man hittar på ett och samma ställe. Och när vi gick vidare här så hittade vi ännu en art. Det syns här bra, där under grenarna kan man se blod, <coughs> blodticka. Som är så väldigt fin art också så här på gran uppe i norra Sverige. Vad säger det att man, har hitt, att man hittar de här arterna? Säger det någonting liksom? Kan man... Ja. Utläsa någonting om skogen utifrån dig. Jo, men det är ju sådana arter som kräver mycket död ved och gammal död ved och gammal skog. Liksom. Och för, att, för att de här ska kunna överleva på sikt så måste det finnas sådana här uh, saker som gamla lågor. Uh, det räcker ju inte bara med en sån här utan det måste ju finnas i skogen på sina ställen. Uh, så det säger ju jättemycket om, om ekosystemet att det på något sätt uh, är intakt liksom, mer eller mindre här. Och nu då, när, när ni har hittat en så här fin låga, kommer du bjuda hela gruppen på glas då? Det var inte jag. Det var faktiskt Linda som hittade lågan, så jag tänker att det är hon som ska bjuda faktiskt. Okej, okay, och du som gruppledare känner dig stolt? Ja, jag känner mig väldigt stolt. Ja. <laughs> stolt över teamet. Nu är det kväll, den allra sista dagen. Ja, det det. Hur känns det efter din första forskningsresa? Ja, det känns... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är nästan svårt att ta in allting och reflektera. Nu har vi haft den här utvärderingen lite grann också kring framtiden och sådär. Men ja, det känns ganska överväldigande faktiskt. Men spännande och ja, speciellt, ska jag säga. Är du peppad på att inventera skog ja, hemma vid? Jag är nog peppad att gå vidare på något sätt och mm. hitta liksom lite människor i en grupp och fortsätta på något sätt på hemmaplan. Antingen i Stockholm eller i Dalarna då, där vi har vårt sommarställe. Är du nöjd med din första forskningsresa? Ja, ja det, jag är jäkligt nöjd. Mm. Ja, det har varit fantastiskt faktiskt. Ja. Vad, vad är du mest nöjd med? Vad har varit bäst? Liksom? Alltså, det är ju fantastiskt att få vara med sådana kunniga människor ute i skogen. Alltså. För man kan lära sig så otroligt mycket. Och sen det att få vara i sån fin skog alltså, som vi har varit nu, det är fantastiskt. Alltså. Det känns skönt att nästan vara i mål. Samtidigt som det känns jättejobbigt att behöva gå ur den här fantastiska forskningsresan bubblan. Men jag ska så får vidare på efterdyningarna. Har du några bästa minnen från någon skog? Något som känns som att det där kommer jag komma ihåg. Mm. Ja, det var en grupp som jag var ute med. Och vi hade gått i en jättefin skog. Det var varmt, det stod väldigt stilla med luften. Och plötsligt så kommer vi ut på en högläges myr med en kärn omgiven av gammal granskog. Och eh, den känslan när vi kom ut dit, vinden började fläkta, eh, utseendet på naturen, stämningen, energin, det är ett minne som jag tar med mig härifrån. Vi ses nästa, nästa gång kanske. Kanske. Vem vet? Jag hoppas du kommer. <laughs> jag hoppas jag kan komma. Ja. Forskningsresan är över för det här året. Hela 2174 fynd 
av naturvårdsarter gjordes i dessa fortfarande helt oskyddade skogsområden i Härjedalen. Tillsammans inventerar vi skogsområden lika stora som 3000 fotbollsplaner. Flera av de här skogarna kan komma att kalavverkas inom kort. För mig var det en oerhörd upplevelse att kunna vandra fritt i detta vilda, vackra skogslandskap som myllrar av liv. Det var med ett tungt hjärta som jag lämnade området för att åka söderut. Om skogarna får vara kvar kommer jag gärna tillbaka.